வெல்கம் டு லென் டேக் மைசல் சுந்தர் இன்றைக்கி நம்ம பிக் டேட்டா கான்செப்ட் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் பிக் டேட்டா அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த பிக் டேட்டா எப்படி வந்து ஒர்க் ஆகுது பிக் டேட்டாவால் யாருக்கு என்ன லாபம் பிக் டேட்டாவுக்கும் டேட்டா சயின்ஸ்க்கும் என்ன சம்பந்தம் பிக் டேட்டாவுக்கும் க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஸோ இந்த மாதிரி பல சந்தேகங்களுக்கான விடையை தான் நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறோம் ஓகே லெட் ஸ்டார்ட் முதல்ல பிக் டேட்டா அப்படின்னா என்னங்கிறத ஒரு சிம்பிளாக வந்து பார்த்துடலாம் இப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு கம்ப்யூட்டர் மிஷின் இருக்குங்க அதோட கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா அதில் வந்து ஒரு ஒன் டிபி ஸ்டோரேஜ் இருக்குது ஒரு ஐ ஃபைவ் ப்ராசஸர் வந்து போட்டிருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து பண்ணுறேன் எனக்கு வந்து இன்புட்டாக ஒரு சில டேட்டா வந்து வரும் அதை நான் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி அதை வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவேன் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இன்புட்டாக ஒரு டூ டிபி டேட்டா வருது என்னோட ஸ்டோரேஜ் வந்து எவ்வளோ ஒன் டிபி தான் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக அந்த டூ டிபி டேட்டாவை என்னோட மிஷின் வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஸோ அப்போ அந்த டேட்டாவை நான் என்ன சொல்லுவேன்னா பிக் டேட்டா அப்படின்னு வந்து சொல்வேன் சேம் அதே மாதிரி இப்போ என் கம்ப்யூட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐஃபை ப்ராசஸர் போட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த ப்ராசஸர் மூலியமாக நான் வந்து ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு ஆயிரம் டேட்டாவை தான் நான் எடுத்து வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ண முடியும்னா எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு ரிக்வஸ்ட் வந்து வருது நீங்கள் வந்து ஒரு மணி நேரத்தில் ஒரு பத்தாயிரம் டேட்டாவை எடுத்து வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஸோ அப்போயும் அந்த டைமில் என்னால் வந்து அது பண்ண முடியாது காரணம் என்னென்னா என்னோட ப்ராசஸர் அதை தாங்காது ஸோ அப்போயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பிக் டேட்டா அப்படின்னு தான் சொல்லுவேன் பிக் டேட்டாவை நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட சைஸில் வந்து அடைக்கிற முடியாது அது வந்து எடுத்து கிடந்து மாறுபடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வாட்ஸ்அப் எடுத்துக்கலாம் வாட்ஸ்அப்பில் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைல் வந்து அனுப்புகிறோம்னா அந்த ஃபைலோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூறு எம்பிக்கும் மேலே வந்து போச்சுனா நம்மளால் நடக்க முடியாது ஸோ அப்போ வாட்ஸ்அப்புங்கிற அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நூறு எம்பி ஃபைல் கூட ஒரு பிக் டேட்டா தான் சிம்பிளாக பிக் டேட்டா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டமில் ஒரு கிவன் டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நம்மளால் ஸ்டோர் பண்ண முடியாமலோ அல்லது ப்ராசஸ் பண்ண முடியாமலோ வந்து போச்சுன்னா அந்த டேட்டாவை தான் நம்ம வந்து பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த பிக் டேட்டாவை யார் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாம தான் இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தரும் தான் பிக் டேட்டா வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து யூஸ் பண்ணுறேன்னா நான் ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணுவேன் கமெண்ட் வந்து பண்ணுவேன் அப்புறம் ஷேர் பண்ணுவேன் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி தான் ஆனால் ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே வந்து ஒரு டேட்டா ஸோ இதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்க பல பில்லியன் யூஸர் வந்து பண்ணுற டேட்டா எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு பிக் டேட்டாக தான் போய் சேரும் ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு ஐநூறு டிபி இன்ஃபர்மேஷன் அது வந்து ஃபேஸ்புக் வந்து போகும் சேம் அதே மாதிரி யூடியூப் எடுத்துகிட்டீங்கன்னா இப்போ நான் யூடியூப்பில் வந்து நான் வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன் என்ன மாதிரி நிறையா யூடியூபர்ஸ் வந்துருப்பாங்க அவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்லோட் பண்ணுவாங்க யூடியூப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் புதுசாக நாற்பத்தெட்டு மணி நேரம் ஓடக்கூடிய வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த டேட்டாவை எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பிக் டேட்டா தான் ஸோ அந்த டேட்டாவை யூஸ் பண்ணி அவங்க ப்ராசஸ் பண்ணி நமக்கு வந்து டார்கெட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க அதை வச்சு அவங்க பிஸ்னஸ் வந்து பண்ணிப்பாங்க இப்படி நம்ம கொடுக்குற அந்த பிக் டேட்டாவை அவங்க மூணு விதமாக கிளாஸுமே வந்து பண்ணுவாங்க ஒன்று வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இன்னொன்று வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா இன்னொன்று வந்து செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா முதல்ல ஸ்ட்ரக்சர் டேட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு நேம் எடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபோன் நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு டென் டிஜிட் தான் இருக்கும் அதே மாதிரி கிரெடிட் கார்டு நம்பர் எடுத்துட்டோம்னா அது ஒரு சிக்ஸ்டின் டிஜிட் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாவுக்கு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டாவை எடுத்து வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறது ரொம்ப வந்து ஈஸியானது அடுத்து வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அன்ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரே வந்து இருக்காது இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இமேஜ் ஃபைல்ஸ் வீடியோ ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சொல்லலாம் செமி ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துகிட்டோம்னா அந்த டேட்டாவுக்கு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சில நேரத்தில் ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும் சில நேரத்தில் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது இதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக இமெயில் அனுப்புகிற அந்த இமெயில் கண்டென்ட்ஸ் அப்புறம் டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் லாக் ஃபைல்ஸ் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா செமி ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி நம்ம கொடுக்குற அந்த பிக் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு அஞ்சு பண்புகள் வச்சு வந்து வகைப்படுத்துவாங்க அது எதுலான்னு கேட்டிங்கன்னா வால்யூம் வெலாசிட்டி
ஸோ இந்த பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்மளால் டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ப்ராசஸ் பண்ணுறது இங்கே வந்து ஈஸி தான் காரணம் என்ன எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா வந்து ஸ்பிரிட் ஆகி வெவ்வேறு மிஷின் இருக்கிறனால நம்ம சைமில் டேலிஸ்டாக அந்த டேட்டாவை நம்ம வந்து ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அடுப்பில் மெயினாக ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹஸ்டிஎஃப்எஸ் அப்படின்னா அடுப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபைல் சிஸ்டம் இது வந்து என்ன பண்ணணும்னா வந்திருக்க டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோர் பண்ணுறது மேனேஜ் பண்ணுறது இது எல்லாமே தான் பண்ணிக்கும் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் ப்ரொடியூஸ் இதுதான் அந்த டேட்டாவை எடுத்து வந்து ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவோம் இந்த மேப் ப்ரொடியூஸ் எப்படி இருக்காங்கிறத ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் வச்சு பார்த்துடலாம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு சில இன்புட் வந்து இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணுவோம் ஸ்பிளிட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் மேப் பண்ணும் மேப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து சஃபில் பண்ணும் சஃபில் பண்ணுறப்போ அதுக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் எந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆகி வந்துருக்குன்னு சொல்லி ஸோ அது வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணி ஃபைனல் ரிசல்ட் அந்த டேட்டாவை எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேப் ரெடியூஸ் ரோல் இந்த மாதிரி பிக் டேட்டா டூல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி தான் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் டார்கெட் அட்ரஸ் வந்து கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்பிளாக ஃப்ளிப்கார்ட் அமேசானை சொல்லலாம் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சர்ச் பண்ணுறேன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ளிப்கார்ட்டுக்கு பிக் டேட்டா வந்து போகும் அதை அவங்க அனாலிசிஸ் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிட்டு எனக்கு வந்து என்ன பிடிக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் வேறு ஏதாவது ப்ரௌஸ் பண்ணுறப்போ எனக்கு அந்த அட்வர்டைஸ் வந்து கொடுத்து என்னை வந்து ப்ராடக்ட் வந்து வாங்க வைப்பாங்க அதே மாதிரி தான் ரெக்கமெண்ட் சிஸ்டம் வந்து இருக்காகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு யூடியூப்லேயோ அல்லது நெட்ஃப்ளிக்ஸ்லேயோ நான் ஒரு வீடியோ வந்து பார்க்குறேன்னா கீழே ரெக்கமெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரிலேட்டான வீடியோஸ் வந்து வரும் ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேட்டா யூஸ் பண்ணி தான் வந்து ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே இப்போ தான் ஒரு இம்பார்ட்டான பாட்டு வரும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் வந்து டேட்டா சயின்ஸ் வீடியோஸ்லேயும் வந்து சொல்லியிருந்தேன் இப்போயும் இதே இன்ஃபர்மேஷன் தான் சொல்கிறேன் அப்போ பிக் டேட்டாக்கும் டேட்டா சயின்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் கேட்டிங்கன்னா இந்த இமேஜ் வந்து பாருங்க உங்களுக்கு வந்து புரியும் எஸ் பிக் டேட்டாங்கிறது டேட்டா சயின்ஸில் ஒரு பார்ட் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ணுறப்போ நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணுற டேட்டா தான் பிக் டேட்டான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த டேட்டாவை அனாலிசிஸ் பண்ணி என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னோம்னா அதான் டேட்டா அனாலிசிஸ் அதை வச்சு என்ன நடக்க போகுதுன்னு சொன்னோம்னா அதான் டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் ஸோ இதற்காக நிறையா சயின்டிஃபிக் மெத்தர்ஸ் அண்ட் அல்கோதம்ஸ் யூஸ் பண்ணாங்க ஒன் ஆஃப் த அல்கோதம் தான் மிஷின் லேர்னிங் அல்கோதம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேர்ந்து தான் நமக்கு வந்து டேட்டா சயின்ஸ் அப்படி சொல்லுவோம் இப்போ பிக் டேட்டாவுக்கும் டேட்டா சயின்ஸ்க்கும் என்ன ரிலேஷன் இருக்குன்னு சொல்லி நமக்கு வந்து புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த சந்தேகத்து வந்து போகலாம் பிக் டேட்டாவுக்கும் க்ளோட் கம்ஃபிட்டிக்கும் என்ன வித்தியாசம் இது ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வேறு வேறு டெக்னாலஜிஸ் க்ளோட் கம்ஃபிட்டிங் எப்போ வந்து வரும்னா இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து ஸ்டோரேஜ் தேவைப்பட்டாலோ அல்லது நமக்கு வந்து ஒரு மிஷின் தேவைப்பட்டாலோ அந்த மிஷினையோ அல்லது ஸ்டோரேஜ் வந்து விர்ச்சுவலாக ஒரு க்ளோட் ப்ரொவைட் வந்து போயிட்டு நம்ம வந்து வாடகைக்கு வாங்கி வந்து யூஸ் பண்ணுறதா நம்ம வந்து க்ளோட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படி சொல்லுவோம் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா க்ளோட் கம்ப்யூட்டிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு வாடகை வீட்டில் இருக்க மாதிரி நம்ம அந்த வாடகை வீட்டில் இருந்தோம்னா அந்த வீட்டுக்கான வாடகையை நம்ம வந்து ஓனருக்கு வந்து பே பண்ணும் இல்லையா சேம் அதே மாதிரி நம்ம ஒரு மிஷின் வந்து வாடகைக்கு இருக்கலாம் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டோரேஜ் வந்து வாடகை இருக்கலாம் பட் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து விர்ச்சுவலாக வந்து எடுப்போம் இதான் நம்ம வந்து க்ளோட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே வென் கம்ஸ் டு சம்மரி பிக் டேட்டா அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கன்னா ஹியூஜ் வால்யூம் ஆஃப் டேட்டாவை நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் சிஸ்டம் வந்து யூஸ் பண்ணி ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் ஃப்ரேம்குள்ள ஸ்டோர் பண்ண முடியாமலோ அதை ப்ராசஸ் பண்ண முடியாமலோ போச்சுன்னா அந்த டேட்டா தான் வந்து பிக் டேட்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த டேட்டாவை பிக் டேட்டா டூல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டோர் அண்ட் ப்ராசஸ் வந்து பண்ணுவோம் பிக் டேட்டா வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸில் ஒரு ஃபீல்டு தான் அதே மாதிரி க்ளோட் கம்ஃபிட்டிக்கும் பிக் டேட்டாவும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா க்ளோட் கம்ஃபிட்டிங்கிறது நம்ம வந்து ஒரு டேட்டா ஸ்டோரேஜ் ரெண்டுக்கு வாங்கி நாம யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து க்ளோட் கம்ஃபிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபீட்பேக்கை மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ அதன் மூலயமா நான் எதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ணுன்னா இம்ப்ரூவ் பண்ணிப்பேன் நன்றி Thank you.